കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഓപ്പൺ കോഴ്സായ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തിയെ പൊതു ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ എ ആണ് മാൻഡമസ് ആണ് കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ബൂർഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തെ വിമർശിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് കാറൽ മാക്സ് ആണ് വിമർശിച്ചത് ഇരുപത്തി എട്ട് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ബി ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറൽ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാര ആശയമാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്തരം അവകാശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലേക്കും മറ്റും കടന്നു വരുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാര ആശയമാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുകയും ഭരണകൂടം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവകാശം ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആൻസർ ബി ആണ് ഹറോൾഡ് ലാസ്കി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നിവയായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഏത് സമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളായിരുന്നു ഇത് ആൻസർ ബി ആണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പു നൽകുന്നത് ആൻസർ ബി ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പു നൽകുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഏത് അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളതാണ് ആൻസർ എ ആണ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അവകാശങ്ങളുടെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ എ ആണ് മുപ്പത്തി നാല് ഇന്ത്യയിൽ ദളിത് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് ജ്യോതിബ ഫുലെ ആണ് ആദ്യമായി കൊണ്ട് ദളിത് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആദ്യത്തെ രേഖ ഏതായിരുന്നു മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ രേഖ ഏതായിരുന്നു ആൻസർ എ ആണ് യു ഡി എച്ച് ആർ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് വർഷം സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആചരിച്ചു ഏതായിരുന്നു ആ പത്ത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷം ആയിരുന്നു അത് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഗാർഹിക പീഡനം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി ചർച്ച ചെയ്ത ലോക സമ്മേളനം എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗാർഹിക പീഡനം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് ആൻസർ എ ആണ് കോപ്പൻ ഹാഗൻ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്ഥാപനം ആണ് ആൻസർ എ ആണ് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പാണ് രാജ്യത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ വേണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻസർ സി ആണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് 
എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ആൻസർ ബി ആണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതാത് കാലങ്ങളിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണോ അയാളാണ് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചെയർമാൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചെയർമാനെ ആരാണ് നിയമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുന്നത് ആൻസർ സി ആണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചെയർമാനെ നിയോഗിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആൻസർ ബി ആണ് ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് താഴെ വരുന്നവയിൽ തേർഡ് ജനറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അവകാശം ഏതാണ് ആൻസർ ബി ആണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ അവകാശങ്ങൾ ആണ് തേർഡ് ജനറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി നാല് ഐ എൽ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഐ എൽ ഒ എന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ അത് രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര മനുഷ്യാവകാശ ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ട് ആൻസർ എ ആണ് ആറ് മനുഷ്യാവകാശ ഉടമ്പടികളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് സമാധാനത്തിനുള്ള അവകാശം ഏത് ജനറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അവകാശം ആണ് ആൻസർ എ ആണ് തേർഡ് ജനറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അവകാശമാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വിയന്ന പ്രഖ്യാപനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തന പരിപാടികളും നടന്നത് എന്നായിരുന്നു ആൻസർ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വിയന്ന ഡിക്ലറേഷൻ നടക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി എന്നാണ് പാസ്സാക്കിയത് ആൻസർ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമായും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കുടുംബത്തിനുള്ള അവകാശം കുടുംബമായി ജീവിക്കാനും കുടുംബം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെയുള്ള അവകാശം യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഡി ആണ് പതിനാറാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് റൈറ്റ് ടു ഫാമിലി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അൻപത് അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഐഡിയൽ തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ സി ആണ് ടി എച്ച് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഐഡിയൽ തിയറി എന്നുള്ള പേരിൽ പ്രത്യേകമായൊരു സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചെടുത്തത് ഈ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഓപ്പൺ കോഴ്സായ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ എം സി ക്യു ആയി നൽകിയിട